Chiffonier. How are you today? I hope you are happy, fine, well. So pay attention now. Today, yes, we are going to check pages first. We are going to check activity book. Pages uh, 88, 90, and 91. And then you are going to go to revision, yeah? Unit 11. Una unidad más y terminamos el libro. Yes, ok. No va a haber más tópicos nuevos, sino lo que nos va a quedar es revisar todo con las esquematizaciones. Ok. Is it clear? So let's go to page 88. If it is ok, put a tick. If it is wrong, put a cross. Yes, ok. Good, good, good. Pam, 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 pam. Right, exercise three and four. Exercises three and four. Yes, good, good, good. One thing, two where, three body, four thing, five body, six where, seven thing, eight body. Exercise four. Anybody? Where, uh, something, nowhere, anything, nobody, somewhere, somebody, anything. Acordate que todo lo que comienza con any va a ser en negativas, en frases negativas y en preguntas. Is it clear? Yes? Ok. Nobody is here. Yes? Ok. Nobody is here. Acordate que siempre todos los uh, somebody, um, nobody... El verbo es en tercera persona, ¿sí? es como si fuera un he, she, it, ¿ok? Ahora, nobody, no podemos poner is in here porque estaríamos siendo redundante. Entonces, siempre va a ir el verbo en afirmativo. Nobody is here, Yes. Anybody is in here. Is anybody here? Yes. is it clear? Bueno, esto fue explicado en la clase pasada. One, anybody. Two, something. Three, nowhere. Anything. Nobody, somewhere, seven, somebody, and eight, anything. Yes, is it clear? Page 88. One, uh, perdón, 88. Eighty-nine, sorry, eighty-nine. Eighty-nine. One, false. Two, true. Three, true. Four, false. Five, True, Three, six true, seven false, eight false. Yes, is it clear? Good, good, good. Three and four. Yes, you have 89. Yes, no, 90, perdón, 90, 90. La ficha se confundió. 90, vamos a la 90. Yes. One, did, two, was, ahora sí, three, how many, four, how, five, good, six, where, seven, what, eight, why, B, A, three, B, one, C, four, D, two, E, five, F, eight, G, six, H, seven. Yes, ok, how helpful, acá tenemos un, un ejemplo de un questionnaire que es lo que te toca hacer ahora. Yes, how helpful were the staff at our tourist, tourist informa information office? Bueno, very helpful, helpful and polite, or not helpful or polite, comment. Did you? Yes, ok, tenía que completar eso. Bien, pero eso ya lo vi en clase, la clase pasada, la de la activity, not, not only the activity one, the activity book one, but also the class book one, ok? Good. 91. Manager, photograph, photo, photography, photographer, study, backpacker. Tenemos backpack, el verbo. Backpack, the noun. Backpacker, the person. Six, visit, visitor. Yes, okay. Cook. Cooker and cook, la persona, el cocinero, cocina, el artefacto, y cocinar, cook. Design, 
Design, verbo y um, noun lo mismo. Designer, the person, diseñador. Yes, exercise two. Manage, photograph, photo, student, backpack, visitor, cooker, designer. Yes, okay. Photograph, photo, photographer, backpack, backpacker, visit, visitor, study, student, cook, cooker, design, designer. Yes, four. 1B, 2A, 3F, 4C, 5D, 6E. Okay, so this is all. Let's go to the um, projection there. Yes, okay. A concentrarse para hacer la revisión. Yes, okay. Is it clear? Right. Punto uno, revisión, vocabulario, vocabulary type of holidays, camping holidays, and so on. Y tenés toda la guía acá para completar el crossword. Yes. Number two, in another country, complete the question from one to seven. Match, hay dos ejercicios acá. Complete the questions and then match them with the answers from A to F to G. Ok, una ya está hecha. Do British people need a need a visit? Need, perdón. Okay, need a, a visa, perdón. A visa to visit Russia. Unimos con la respuesta. Yes, they usually do. Y así con las otras, ok? Ojo con vocabulario, bien. Yeah? Ok, complete should, shouldn't. Acordate que después del should, shouldn't, el verbo va en infinito. Yes, también después del have to, don't have to, can, todos esos verbos son modales y el verbo tiene que ir en infinity. Yes, I shouldn't go, you have to study, you can't fly, then something, nobody, anywhere. Acordate, todo lo que es con any para negative interrogative. Yes, ok. Good. Eso por una parte. Después tenemos la parte de reading. Read the text. Tick the sentences from 1 to 6. De la 1 a la 6. That the author probably agrees with. Con lo que el, el autor de este texto está de acuerdo. Probablemente. Yes. Tick from one to six. Yes, okay. Bueno, después de writing, think about your country or a country you know well. What things could you advise? Y acá tenemos que dar advice. Y atención porque para dar advice voy a usar la palabra should. Yes, debería. Yes, okay. You should visit the obelisco. The obelisco. Yes, what things could you advise to someone to leave the tourist bubble? Yes. Make sentences. Yes, make sentences reading the topic below. There is an example to help you. ¿Está? Entonces, con, re, con respecto a los lugares para visitar. You should visit the obelisco. You should go to La Boca. Cuando voy a escribir. You should go to Puerto Madero. You should eat at famous at the famous restaurants in the city center. Yes, okay. Entonces, todo lo que yo escribo me tengo que fijar. Primero, si la gramática está bien, should o shouldn't. Y después, si toda la otra parte de la oración también está bien, ¿está? Ok. Si está bien los apóstrofes, si está bien la palabra, el tiempo, el, el, lo que sigue después, el predicado. Yes. Ok, transport, you should take a taxi, you should take the underground, you should take the bus, cultural events, yes, ok, you should go to the museum, you should go to the um, uh, Luna Park, 
for example. Good time of the year, you should visit Buenos Aires in summer, in spring, yes, okay, in spring because it, it, it is, uh, very, uh, the climate is very uh, good, yes, for example. Typical food, you should eat asado, barbecue, you should eat empanadas, yes, okay, y después en la parte de writing te toca hacer un questionnaire. Yo les puse esta parte, les pusimos esta parte para ayudarlos. Thank you for your visit. ¿Por qué? Porque es un cuestionario para un hotel. We hope you enjoy your stay. Yes, que la pases bien, que goces, que la pases bien, que tengas buena estadía. Please answer the following questions. Yes, ok. Y ahí vas a hacer todas estas questions que te, que te enseñé la clase pasada que tienen que ver con hacer un cuestionario. Y al final dice, we appreciate your feedback. ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, eso es todo. Good luck. See you next class. Have a nice afternoon. Yes. Concentrate, please.